भागत स्टूल या मजा फुलाम बेसिया लेबलप्लास्ट वाली वैट अच्छा 
പശയുണ്ട് ആ പശഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നിലോട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുവേ അതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇൻ കേസ് ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിലുവേ അങ്ങനെ എന്തേലും പുള്ളി എവിടെയും പോയിട്ടാ വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുത്തില്ല ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടേക്കും വരുന്നേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിനോളം നമ്മൾ വെക്കും വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്രീം തൂത്ത് കളയണം ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലീനിങ് സ്പ്രേ അടിച്ചു ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് തുടച്ചു ഷേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്രീം വരട്ടി ക്രീം വരട്ടി അതും തുടച്ചു കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പൗഡർ ഉണ്ട് ഓസ്റ്റമി പൗഡർ കേട്ടോ ഓസ്റ്റമി ആ ഇത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വട്ടം എന്നിട്ട് ആ പൗഡറും ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പൗഡർ നല്ല പോലെ പൗഡർ നല്ല പോലെ തുടച്ച് കളയണം ഓക്കെ സ്റ്റോമിക്കകത്ത് കുറച്ച് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് വീഴുമ്പോ വീഴുന്ന അതിനുശേഷം പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ പേസ്റ്റ് എടുക്കണം ആ പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ഈ ഇച്ചിരി ഒരു ഹമ്പ് പോലെ ഒരു ഇത് കാണാം സ്റ്റോമയുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഹമ്പ് പോലെ കിളരുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിലോട്ട് ഇച്ചിരി പേസ്റ്റ് ആ അതിന്റെ ആ ചുറ്റും വേണ്ട താഴ്ഭാഗം മാത്രം ഒരു പേസ്റ്റ് വെക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു സ്ട്രിപ്പ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സ്ട്രിപ്പ് പേസ്റ്റ് ആ പേസ്റ്റ് നമ്മള് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നീളത്തിൽ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുക കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു റൗണ്ട് രീതിയിൽ അവിടെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് രീതിയിൽ വെച്ച് അത് പോകുന്നത് പിന്നെ കാലിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തോട്ടാ കാല് കാലങ്ങോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ആ ഈ കിളരെ ഉള്ളത് അപ്പം കാലിലി കാല് വെക്കത്തില്ല താഴോട്ടല്ല അബ്ഡോമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ കിളരെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് വെച്ചു അതിനുശേഷം ആ സ്ട്രിപ്പ് പേസ്റ്റ് വെച്ചു അപ്പം ഈ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റിന് മേളിൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട് ആ പേപ്പർ എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ലേബലുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ഈ ലേബലുള്ള ഭാഗത്താണ് പശയുള്ളത് ആ പശ അപ്പൊ ലേബൽ ഇളക്കുമ്പോ കയ്യിലൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോമയുടെ അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നു കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ച് അവിടെ വെക്കുക അപ്പൊ എന്താ പറയാ ആ സ്ട്രിപ്പ് പേസ്റ്റ് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് നേരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ താന്നു പോവും നമ്മൾ ആ വെക്കാത്ത ഭാഗം താന്നു പോവും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബേസ് എടുക്കും ബേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ബേസിന്റെ പുറയിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു ലേബൽ കാണും ആ ലേബൽ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് പുറകിൽ നിന്ന് ഇളകി വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോ സ്റ്റോമയുടെ ഈ റൗണ്ടിന്റെ കറക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ പേസ്റ്റ് അതിന്റെ വട്ടം കറക്റ്റ് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് വെച്ചത് വട്ടം പേസ്റ്റ് വെക്കണം ബ്ലൂ ഇപ്പൊ കണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് വന്നില്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സാധനം പുറയിലോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതേലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം പുറയിലോട്ട് 
ഓക്കെ അപ്പൊ നടുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കുക ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഇത് കാണും അത് വല സൈഡിലാണ് വരുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒട്ടി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും ആ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഇതാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് നമ്മൾ തെള്ളിക്കയറ്റണം പുറത്തോട്ട് വന്ന പേസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് തെള്ളിക്കയറ്റണം അതാണ് സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആ സീലിംഗ് ഇച്ചിരിയൂടെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടേ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ഒരു പോർഷൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഗമ്മില്ല അതില് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ബ്രാവ ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലേ അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതില് നാലെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം അതിനോട് ചേർന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇച്ചിരി മാറ്റിയും പൊട്ടിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്കിന്നില്ലേ സ്കിന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഒട്ടിക്കാവൂ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ലേബല് കണ്ടു ഈ ഇതിന്റെ പുറയിൽ ഒരു ലേബലുണ്ട് ആ ലേബലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കാൻ കഴിയത് ഇളകും ഇളകിയതിന് ശേഷം രണ്ടും സൈഡിൽ നിന്ന് പേപ്പർ ഇളക്കി കളയുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫിംഗറിനും രണ്ട് ഫിംഗറിന്റെയും ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം നടുഭാഗം വെച്ചിട്ട് ആ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നതിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് രണ്ട് സൈഡും ഇതിലിങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം സ്കിന്ന് നല്ലപോലെ വലിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടേപ്പ് അങ്ങ് രണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ടും ഒട്ടിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം മേലും താഴെ ആയി പിന്നെ എന്ന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ വെച്ചൊരു എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഇളകി പോരും കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഒട്ടിച്ചു അതിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഒട്ടരല്ലോ മേളിയും താഴെയും ഇനി ഒരെണ്ണം താഴെയും വീണ്ടും ഒരെണ്ണം മേളിൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണോട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് ടേപ്പ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കും ആ മറ്റേ ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ഒട്ടിക്കുന്ന ടേപ്പ് പൊക്കിളിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഒട്ടല് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇളക്കിയ പോലെ തന്നെ ആയില്ല ഇപ്പം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സിസറിന്റെ മൂട് ഭാഗം ഇല്ലേ മൂട് ഭാഗം വെച്ച് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമക്കി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ പശ അത് ഒട്ട ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് വശവും നമ്മളിപ്പം ഇത് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു ഏതാ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും പേസ്റ്റ് ചെയ്താണ്ട് ആ സ്റ്റോമയോട് മൺ മൺ വന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഓക്കെ അത് ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം ആ രീതി നമ്മള് വിരല് വെച്ച് പേസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് കയറ്റണം തെള്ളി കണ്ടോ അതായത് പുറത്തോട്ട് വന്ന പേസ്റ്റിന് ഞാൻ അകത്തോട്ട് തെള്ളി റൗണ്ട് ചെയ്ത് കയറ്റി വിടണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോമ കവറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലീക്ക് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഒട്ടിച്ച് ഇത് സീലിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു ബേസ് ഒട്ടിച്ചു പ്രൊട്ടക്ടീവ് ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചു അടിയിൽ പ്രൊട്ടക്ടീവ് ഷീറ്റ് അതിന് മേളിൽ ബേസ് പിന്നെ നാല് ടേപ്പും ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ബായി ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ബായി ഇടേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ പുള്ളി അവിടെ വരുമ്പോ തരും ബായി ഇടുന്നത് അന്നേരം ഒന്നോ രണ്ടു മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ബായ്ഗ് എന്റെ അവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലിപ്പ് ബായ് ബായ്ഗിന്റെ നേരെ താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം ബായ്ഗിന്റെ നീളം എങ്ങോട്ടാണോ ആ രീതിയിൽ ക്ലിപ്പ് വെക്കുക 
ക്ലിപ്പ് ലോക്ക് ലോക്ക് ഇതിങ്ങനെ ലോക്ക് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഈ ക്ലിപ്പിന്റെ നടുഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നു വരും എന്നിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ബാഗ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് താഴോട്ടാണ് കാല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാല് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടാണ് ഇത് ബാഗ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്ലിപ്പിന്റെ ലോക്ക് പോർഷൻ ഒരു വൈറ്റ് റിംഗ് ഉണ്ട് ബേസിൽ ഒരു ബ്രൗൺ റിംഗും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വരുന്നു ഒരേപോലെ താഴെ ഭാഗം മാത്രം അതായത് ഈ ക്ലിപ്പിന്റെ ഭാഗം മാത്രം താഴെ വെക്കും എന്നിട്ട് മിഡിൽ ഫിംഗർ നടുഭാഗം നടു ഫിംഗർ രണ്ട് സൈഡിലും അമക്കി പിടിക്കും ഞൂണ്ട് വിരല് രണ്ട് കൈയുടെയും ഞൂണ്ട് വിരലും കൊണ്ട് അതായത് രണ്ട് കൈയുടെയും തള്ള വിരല് ക്ലിപ്പും ക്ലിപ്പേൽ അമക്കി ബേസിന്റെ റിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കും ഇപ്പം അതിനുശേഷം മിഡിൽ ഫിംഗർ നടു ഫിംഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയുടെയും രണ്ട് അറ്റത്തും പിടിച്ചേക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ഇടാനുള്ളൂ അത് രണ്ട് കൈയിന്റെയും ഞൂണ്ട് വിരലും കൊണ്ട് അമക്കി അകത്തോട്ട് ഇടും എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു അകത്തോട്ട് വീഴുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കില്ല അകത്ത് വീണതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ അമക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിപ്പ് കണ്ടോ ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ബേസേൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കണം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒത്തിരി വലിക്കരുത് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് വീണിട്ടുണ്ട് ബേസിൽ ബാഗ് വീണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഊരുമ്പം ബെൽറ്റ് അവിടെ തന്നെ വെക്കണമെന്ന് അപ്പം ബെൽറ്റ് അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇളകാതെ തന്നെ ഈ ബെൽറ്റ് ഈ റിങ് ഈ ഇതേൽ കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഊരി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കയറ്റി ആ കയറ്റി ഇടണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ചിടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ലോക്ക് ചിലപ്പം ഇളകിപ്പോരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കൈ തൊടുമ്പോഴൊക്കെ ഇളകിപ്പോരും പുള്ളിയുടെ നമ്മുടെ മൈക്രോബോറിന്റെ മൈക്രോബോർ ഇപ്പോണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ആ അത് അര അരഭാഗം മുറിച്ച് ആ ടേപ്പിന്റെ വട്ടം ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം കാരണം അത് ഞെക്കുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോക്ക് തുറക്കൂന്ന് അതൊരുപോകാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു